அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் மெக்டமிலா சேனல் நான் உங்கள் மகாராஜா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் இது வந்து பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து தெரியாம இருக்கலாம் அந்த சில பேருக்காக தான் இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அது ஒரு டூ டி ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இருபரிமான பொருளா இருந்தா அதுக்கு வந்து சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு இருக்கும் அதே மாதிரி அது ஒரு முப்பரிமான பொருள் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டா இருந்தா அதுக்கு வந்து கன அளவுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இது மூணுமே வந்து அதோட வடிவத்தை பொறுத்து மாறுபடும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வட்ட வடிவ பொருளா இருந்தா அது ஒரு வட்ட வடிவம் இல்ல உருளை வடிவம் அல்லது ஒரு கோள வடிவ பொருளா இருந்தா அதுக்கு அதோட சுற்றளவு பரப்பளவு கன அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஃபார்முலால பை அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து வட்ட வடிவத்துக்கு மட்டுமே உள்ள ஒரு தனிச்சிறப்பு அதை வந்து நம்ம பைன்னு சொல்லிட்டும் யூஸ் பண்றாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அப்படின்னு யூஸ் பண்றாங்க அல்லது மூணு புள்ளி ஒன்னு நாலு அப்படின்னு அந்த பையோட மதிப்பு தோராயமா வந்து யூஸ் பண்றாங்க இதை வந்து பிராக்டிக்கலா அடுத்து ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ்ல பாக்கலாம் வாங்க எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதை சுற்றி இருக்கிற அளவு வந்து அதோட சுற்றளவு அது எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது அப்படிங்கிற அளவு வந்து அதோட பரப்பளவு இப்போ எடுத்துக்காட்டா நம்ம வந்து ஒரு செவகத்தை எடுத்துக்கலாம் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கிறதுல எல்லுங்கிறது வந்து இந்த செவகத்தோட நீளம் லென்த்து பிங்கிறது வந்து அதோட அகலம் ரத்து இப்போ வந்து நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த செவகத்தோட நாலு பக்கங்களையும் கூட்டினோம்னாவே நமக்கு வந்து அதை சுற்றி இருக்கிற அளவு வந்து கிடச்சிரும் பரப்பளவு எவ்வளோ தூரம் வந்து அது பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்க ஒரு நீளத்தையும் ஒரு அகலத்தையும் பெருக்கணும்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இந்த செவ்வகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு பக்கங்களுமே வந்து ஒரு நேர்கோடாக இருக்குது அதாவது வளைவாக இல்லாமல் ஒரு வட்ட வடிவம் அந்த மாதிரி வளைவான இது இல்லாமல் ஒரு நேர்கோடாக இருக்குது அந்த மாதிரி கோடு கோடாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நாற்கரம் அது மாதிரி ஒழுங்கற்ற வடிவமாக இருந்தாலுமே கூட அதுக்கு வந்து நம்ம எளிதாக அந்த சுற்றளவை வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நம்ம நார்மலாக மெஷர் பண்ணோம்னாவே அதோடய சுற்றளவு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் வட்ட வடிவம் போன்ற வடிவத்துக்கெலாம் நம்ம வந்து அந்த சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு அளவு வட்டத்தில் வந்து ஆரம் மட்டும்தான் அந்த ஆரத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி அதோடய டோட்டல் அந்த சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாகணும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம பை அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பைங்கிறது வந்து வட்டத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வட்டம்னு மட்டும் இல்லை வட்டம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இருக்கும் ஒரு பாதி அரை வட்டமாக இருக்கட்டும் கால் வட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு உருளையாக இருக்கட்டும் ஒரு கோள வடிவமாக இருக்கட்டும் வட்டம் அப்படிங்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பரப்பளவு சுற்றளவு கன அளவு அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பை வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது ஏன்னா இப்போ இதில் வந்து வெறும் ஆரம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தெரியும் அந்த ஆரத்தை வச்சு அதோட சுற்றளவு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வெறும் ஆரத்தை வச்சு ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அந்த ஆரத்தை வந்து நம்ம விட்டமாக மாற்றிக்கலாம் ஆரத்தை வந்து ரெண்டால் பெருக்குனா அது வந்து விட்டமாக மாறிடும் அந்த விட்டத்தோட பை அதாவது மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு பெருக்கணும்னா அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு வந்து கிடச்சிரும் இது வந்து சிறிய வட்டமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வட்டமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா வகையான வட்டத்துக்குமே வந்து இந்த பைங்கிற வேல்யூ வந்து காமன் தான் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு தான் அல்லது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு போட்டாலும் நமக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலுன் தான் வரும் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவு அப்படிங்கிறது அந்த வட்டத்தோட விட்டத்தின் மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு மடங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கான்செப்ட் இது வந்து வட்டத்துக்கு மட்டுமே இருக்கிற ஒரு தனிச்சிறப்பு எல்லா வகையான வட்டத்துக்குமே வந்து இது வந்து பொருந்தும் இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் உண்மையிலே வந்து அந்த மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு அப்படிங்கிறது அந்த சுற்றளவை வந்து விட்டத்தால் வகுக்கும் போது கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றுப்பி காயினை வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒன்றுப்பி காயினில் வந்து கீழே வந்து ஒரு புள்ளி மாதிரி இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நேராக வந்து நம்ம கீழே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒன்று பி காயினை ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு சுற்று சுற்ற போகிறோம் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து மறுபடியும் அதுவே வந்து என்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த காயினில் அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ரொட்டேட் பண
இதோட சுற்றளவு வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்துருக்கு இந்த ஸ்கேலில் இருக்கிற மார்க்லாம் வந்து கொஞ்சம் அலைஞ்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அக்யூரேட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வருது இப்போ இந்த ஒன் ருபி காயினோட விட்டத்தை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வருது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மெஷர் பண்ண சுற்றளவை வந்து இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ண விட்டத்தால் வந்து வகுத்து பார்ப்போம் அப்போ வந்து பை வேல்யூ என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது வட்ட வடிவமான பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த பை வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் வரும் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்த இந்த பை அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெரியாத ஒரு சில பேருக்காக தான் இந்த வீடியோ இதை வந்து மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டும் மேலும் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற நிறைய டிவைசஸ்லாம் இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பொருள் வந்து எந்த பொருளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதையே உங்களுக்கு வந்து பண்ணி போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் மெத்தமில்லா சேனல் நான் உங்கள் மகாராஜா நன்